ஐமேத் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட் பிஸ்னஸ் மேத்மெட்டிக்ஸில் தேர்ட் சாப்டர் இன்டகரல் கேல்குலேஸ் பார்ட் டூ செகண்ட் சாப்டர் வந்து இன்டகரல் பார்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட்டு இன்டகரேட் ஒரு இன்டகரேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இன்டகரேட் பண்ணுறது எக்ஸப் பேஸ் பண்ணி எப்படி இன்டகரேட் பண்ணுறது அந்த இன்டகரேட் பண்ணுறதுல டேரெக்டாக ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி இன்டகரேட் பண்ணுவோம் ஒரு சிலர் கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக கொஞ்சம் கொஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் டஃபாக கேட்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம வேறு ஒரு மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ அதோட கண்டினியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கேல்குலேஸ் பார்ட் டூ அப்படின்றது வந்து அப்ளிகேஷன் ஒரு இன்டர்டசம் இந்த இன்டகரல் வந்து நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது எப்படி இன்டகிரேட் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம போடுறோம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து போதுன்னா ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம டென்த்தில் வந்து இதுக்கு ஃபார்மில் வரும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது கர்பட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபார்மில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு சிலிண்டருக்கு வந்து கர்பட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்மில் இருக்குது சிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்கு டிஎஸ்ஏ கண்டுபிடிக்கு ஃபார்மில் இருக்குது அதே மாதிரி இதுக்கு வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் எச்சு வேல்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மில் இருக்குது இல்லைங்களா அது மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கங்களேன் ஸ்கொயருக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கு ஃபார்மில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அதுக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஏ இந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஷேப் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஷேப் இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது இது வந்து ஸ்கொயரு இதுக்கு வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா அதே மாதிரி இதோட பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் ஷேப்ஸ் இதெல்லாம் ஓகேங்களா ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டூ டைமென்ஷன் ஃபிகர்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகர் அப்படின்னும் போது ஸ்பியரு சிலிண்டரு கோனு இல்லையா ஃபர்ஸ்டம் ஆஃப் கோனு இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகர்ஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டி ஃபிகர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியா பெரிமீட்ரு இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபார்முலா வந்து ப்ராப்பர் ஷேப்ஸ் ஓகேங்களா சப்போஸ் ஒரு இம்ப்ராப்பராக ஒரு ஷேப் இருக்குது இப்போ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்குது இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஷேப் இல்லை அப்போ இதுக்கு வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இதோட பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்க எப்படி கண்டுபிடிக்க இதோட பெரிமீட்டர் லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா ஒரு கிராஃப் போடுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கருவு போடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கருவோட லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கருவில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வரலாம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியுமான கண்டிப்பாக முடியும் எப்படின்னா இன்டகிரல் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே இன்டகிரல் இன்டகிரன்றது என்னென்னா ப்ராப்பர் ஷேப்புக்கும் நம்ம ஏரியா வேல்யூம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எல்லாமே கண்டுபிடிக்க முடியும் இம்ப்ராப்பர் ஷேப்ஸ் ஒரு ப்ராப்பரான ஷேப் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு பேர் இல்லாமல் வெறும் ஒரு இம்ப்ராப்பரான ஒரு ஃபிகருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அதுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வேல்யூம் அந்த மாதிரி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்டகிரலை யூஸ் பண்ணி அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஒரு கருவு கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு எப்படி ஏரியா அது வந்து ஒரு இம்ப்ராப்பரான ஒரு கருவு கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்குள்ளே லிமிட் கொடுப்பாங்க அதுலேருந்து அது வரலாம் நம்ம எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த சாப்டரில் இந்த தேர்ட் சாப்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சாப்டர் மேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெஃபினட் இன்டகரல் ஆஸ் ஏ ஏரியா அண்டர் கர்வ் ஓகேங்களா ஒரு க ஒரு கர்வுக்கு ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டெஃபினட் இன்டகரல் ஆஸ் ஏ ஏரியா அண்டர் ஏ கர்வு அதுக்கடுத்தது காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஓரியன்டான ஒரு ரெண்டு எக்ஸைஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் மட்டும் தான் நம்ம இந்த ஏரியா பேஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் அண்டு ப்ரொடியூசர் சர்ப்ளஸ் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அந்த டாப்பிக் இந்த டெஃபினட் இன்டகரல் ஏரியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா பவுண்டட் பை த கிவன் கவுஸ் அந்த கருவுக்கு வந்து எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது
ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுனா அவங்க எந்த பாயிண்ட்லேயும் எந்த பாயிண்ட் இப்போ கிராஃபில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒன்று வச்சுக்கலேன் இது வரும் ஃபோர் அப்போ ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரலும் இந்த கருவுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு தனியாக ஃபார்மில் அது இருக்குது பாருங்கள் ஏரியா ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஏ டு பி அதாவது எந்த லிமிட்லேருந்து எந்த லிமிட் வரலாம் நம்ம ஏரியா ஃபைன் பண்ண போகிறோமோ அதை நோட் பண்ணிக்கணும் ஒய் டிஎக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்னா அப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த ஏரியா ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை த கரு ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்டு ஆர்டினேட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அதாவது லிமிட் வந்து அவங்க எக்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணும் அந்த ஏரியா அப்போ நமக்கு என்ன வரணும் ஃபார்மில் வந்து ஒய் டிஎக்ஸ்னு போடணும் சப்போஸ் அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த அதாவது எப்படின்னா இந்த ஏரியா வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோமோ ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோமா அப்படின்றத பொறுத்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணினா எப்படின்னா பாருங்கள் இந்த கருவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் போட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி அடுத்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அபோவில் வந்துருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அபோவில் ஏரியா வந்தால் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுமா இன்டர்னல் ஏ டு பி ஒய் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் சிம்பிளான ஃபார்மலாக அதாவது நீங்கள் மோ இதுவரையிலும் பார்த்து இன்டகிரேஷன் பண்ணுறதுல டஃப்பான கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் சாதாரணமாக மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பார் என் ஃபார்மலாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வெறும் எக்ஸ்பார் என் ஃபார்மலாக தான் எவ்வளோ ஃபார்மலாக பார்த்தோம் நம்ம இன்டகிரேஷனில் எவ்வளோ டஃப்பான கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே வெறும் எக்ஸ்பார் என் ஃபார்மலாக தான் மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சம்ஸுக்கு வந்து வெறும் எக்ஸ்பார் என் ஃபார்மலாக தான் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்மலாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டகிரேஷன் பொறுத்த வரை இங்கே சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் அந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த டயக்ராம் போ டயக்ராம்லாம் அங்கே போடுற மாதிரி வரும் அதுதான் அங்கே கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டயக்ராம் போடணும் அதுதான் அங்கே சம்மே தவிர மற்றபடி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சரி அடுத்தது பாருமா இப்போ ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த அந்த அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்கிற ஏரியா வந்து பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்குது இப்போ இது மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருக்குது ஏரியா அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கீழே இருந்தால் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ்னு யூஸ் பண்ணும் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கணும் முன்னாடி மேலே பார்த்தா அதே ஃபார்முலா தான் பட் ஆனால் என்ன பண்ணணும் நம்ம மைனஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன் அது சப்போஸ் நம்ம மைனஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் வரும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆன்சர்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்காது ஃபைனா மைனஸ் ஃபைனு வரும் நம்ம இந்த மைனஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நான் இடம் இந்த மைனஸ் வந்து நான் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்து வந்து இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பண்ணிட்டோமா அடுத்து ஒய் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணும்போது இப்போ இப்போ இது வந்து தான் கிராஃப்னு வச்சுக்கலாம் கிராஃப் போட்டேன் கரு வந்து இப்படி இருக்கும் அதை ஒய் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது பாருங்கள் ஒய் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது அப்போ இதுக்கு லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி டு டி அப்படின்னு இருப்பாங்க ஏ டு பின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சி டு டி ஸோ இது ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஓகேங்களா ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த கவர் அபவுட் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அபவுட் த ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்லும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் வந்து அபவுட் த ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுனால லிமிட் எல்லாமே ஒயில் கொடுப்பாங்கம்மா அந்த லிமிட் கொடுக்கும்போது இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு சி டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒன்லேருந்து த்ரீ வரலாம் நம்ம ஏரியா கண்டு அப்படின்னு நடத்தும் அப்போ ஒயின்னு கொடுத்ததுனால லிமிட் வந்து ஒயில் கொடுக்குறதுனால அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒயில் மாற்றி நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்மில் பாருங்களேன் இன்டகிரல் சி டு டி எக்ஸ் டிஒய் இல்லை எஃப் ஆஃப் ஐ டிஒய் அதாவது இங்கே இன்டகிரேட்டே எல்லாமே ஒயில் மாற்றிக்கணும் ஓகே ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்கன்னா அது எல்லாமே ஒயில் மாற்றிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஆக்ஸ் பேஸ் பண்ணி போகிறதா இருந்தால் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒய் ஈக்குவல்ட்டு வச்சுக்கிட்டு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒய் ஈக்குவல்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுக்குறான்னு இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம
bounded by y equal to 4x plus 3 with the x axis avan kandipa mention pannuma with the x axis appadina x axis base panni illana nam limit vechi kandupidichala limit vandu x equal to 1 and x equal to 4 nu kuduthirukanga parunga limit so nam limit vechi nam potalam okay la right ipo namakku enna formula ipo nam area kandupidikaporum area kandupidichu modal neenga enna seiyanumna first diagram modalla potu seringa modalla diagram ponnu diagram epdi poradhana modalla x axis y axis potrunga potacha இப்போ இதான் क्वेश्चन एक्चुअली y f of f y 4x 3ங்களா அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணு நீங்க டேபிள் போடணும் இப்படி டேபிள் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணா x y ஓகேங்களா டேபிள் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து x வந்து பாத்தீனா 1 2 3 4 அந்த மாதிரி x க்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அத அத என்ன பண்ணு இந்த x க்கு இதல சப்ஸ்டிட் பண்ணா y கண்டு நம்ம வந்து பொதுவா பாருங்க அவங்க கொடுக்கும்போது மேக்ஸिमम இது வந்து லைன் னு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க बिटवीन தி லைன்ஸ் அதாவது y equal to 4x plus 3 that is ax plus b in the format so this is line line so this is line in tangible line we have two points we have two values now look at the value now for example x is equal to 0 x is equal to 0 we can go to the table 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 x is equal to y 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 மைனஸ் ஒன்று கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன் வரும் அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுக்கலன்னா ஒன் கொடுங்க ஒன் கொடுத்தோம்னா ஒன் கொடுத்தா செவன் வரும் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் குறிச்சிருக்குமா ஜீரோ கமா த்ரீ இது ஜீரோ கமா த்ரீ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா செவன் அது இந்த இடத்துல குறிச்சு பாரு ஒன் கமா செவன் இதை இங்கே குறிச்சிருப்போம் ஒன் கமா செவன் அதே மாதிரி குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணா லைன் இப்படி போட்டாங்க இதான் லைன் ஆக்சுவலா நீங்க போட்டீங்கன்னா ஒரு மூணு பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணிட்டு லைன் போட்டாச்சுமா இப்ப அவங்க என்ன கேக்குறாங்க லிமிட் எதுல இருந்து எது வரல ஏரியா கேக்குறாங்க பாரு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்ல இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது இருக்கு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இருக்கு இங்க இருந்து நேரா லைன் போடணும் நீங்க இப்படி இப்படி நேரா லைன் போட்டா ஒரு ஏரியா ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது எந்த லிமிட் சொல்றாங்களோ அந்த லிமிட்ல இருந்து நீ அந்த கருவை நோக்கி போடணும் இந்த இடத்துல லிமிட் ஒன்னு ஃபோர் அப்ப இந்த ஒன்ல இருந்து போடணும் போட்டு ஏரியா வந்துருச்சுங்களா இதோட ஏரியா தான் கேக்குறாங்க ஓகேங்களா இதான் இந்த டயக்ராம் தான் நீங்க மெயினா போடணும் இந்த டயக்ராம் கரெக்டா போட்டு கரெக்டா பண்ணிட்டு அதுக்கான ஃபார்ம்ல கரெக்டா அப்ளை பண்ணா போதும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பர்மா என்ன ஃபார்ம்ல பர்மா இன்டகிரல் ஏ டு பி லிமிட் இன்டகிரல் ஏ டு பி ஒய் டி எக்ஸ் தான் ஃபார்முலா ஒய் டி எக்ஸ் அப்ப இன்டகிரல் ஏ டு பினா ஒன் டு போர் ஒய்ன்றது என்ன இது கொஸ்டின் போர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டு டி எக்ஸ் இங்க பாருங்க இது இன்டகிரேட் பண்றது ஒண்ணு பெரிய விஷயமே இல்லை எக்ஸ்பார் என் ஃபார்ம் இன்டகிரேட் பண்ணா வரும் போர் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ண எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ பிளஸ் த்ரீ இன்டகிரேட் பண்ணா த்ரீ எக்ஸ் இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணா டூ அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க ஒன் டூ ஃபோர் முதல்ல ஃபோர் அப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் அப்ளை பண்ணி இங்கே ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் அப்போ தேர்ட்டி டூ வரும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஃபோர் அப்ளை பண்ணா டுவெல் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்துருது ஓகேங்களா அதை போட்டாங்களா அடுத்து மைனஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அதே மாதிரி அப்பர் லிமிட் வரும்போது ஒரு மைனஸ் வருமா மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணா டூ பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னா அதை அடுத்தது Example 3. Point. Find the area of the region bounded by the line. Where line in the line. Y axis. The y axis and the line. Y equal to 2 to y equal to 5. That's all. Question is normal f of x. That's why y base and x base. We have to base the limit of the y axis. That's why y axis is sum. Then what do you do with y axis? 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 Question is y equal to 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 y. क्वेश्चन வந்து x ன்னு மாத்தணும் வேற ஒண்ணு இல்ல அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணா x அப்படினா வரும் 2y 12 இதுதான் ஃபங்க்ஷன் அப்ப நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது இன்டகிரல் x dy இதுக்கு ஓகேங்களா இதுக்கு y ஆக்சிஸ் அந்த x dy அப்ப x க்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க இந்த क्वेश्चन அப்ளை பண்ணுங்க x ன்னு மாத்திட்டு இங்க மாத்தி இருக்க மாதிரி x 2y 12 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணி லிமிட் வந்து 2 to 5 ன்னு அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரேட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா 2 to 2y பண்ணும்போது என்ன வரும் 2 y 2 வரும் The 2 to cancel the y square. That means 12y is equal to 5. Upper limit is 5. 25 plus 85 is equal to 5. That is equal to 2 apply. That is 4 plus 24. Separate it from 57 square units. Okay. First, let's go to the graph. How do you go to the graph? If you go to the graph, 
இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன் கொஷின் இப்படி மாற்றிட்டோமா இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம நார்மலாக டேபிள் நம்ம தான் என்ன சொல்லிட்டு இது வந்து லைன்னு சொல்லிட்டேன் லைனாலே ஒரு மூணு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும் இது வரைக்கும் எக்ஸ் ஒய்னு போட்டுங்க ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ஒய்க்கு வேல்யூ கொடுங்க ஒய்க்கு வந்து ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கங்க நல்லா புரிஞ்சு ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுத்தா எக்ஸுக்கு என்ன வருது பாரு டுவெல் ஓகேங்களா ஜீரோ கொடுத்தா டுவெல் அடுத்தது ஒய்க்கு என்ன பண்ணுங்க மைனஸ் ஒன்னு கொடுக்குறீங்க மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா டென் வரும் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெல் வந்து டென் ஆகிடும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் டூ கொடுங்க மைனஸ் டூ கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் வரும் அப்போ எயிட் வரும் இல்லையா அவ்வளோதான் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்தா டுவெல் கம்மா ஜீரோ அப்புறம் வந்து டென் கம்மா மைனஸ் ஒன்று எயிட் கம்மா மைனஸ் டூ அதை என்ன பண்ணலாம் ஃப்ளாட் பண்ணிட்டு ஒரு லைனை வந்து போட்டாங்க லைன் போட்டாங்க இதான் வந்து லைன் ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் லிமிட் வந்து டூ டு ஃபைவ் நல்லா புரிஞ்சு டூ டு ஃபைவ் ஒய் ஆக்சிஸ் தானே இது இதே சம் நல்லா புரிஞ்சு இதே டயக்ராம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி போறேன்னு வச்சுக்கேன் அதே டூ டு ஃபைன் எப்படி போடுற மாதிரி வரும் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரும் டூ டு ஃபைவ் அப்படி போகிற மாதிரி வரும் அதே ஒய் ஆக்சிஸ் போது இங்க இருந்து போடணும் ஒய் ஆக்சிஸ் இருந்து லைன் போடணும் டூ டு ஃபைவ் போட்டிருக்காங்க டூ டு ஃபைவ் போட்டா இந்த இந்த சைட்ல ஒரு ஏரியா உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ரைட் சைட்ல இருந்து வந்துருக்கு ரைட் சைட் என்ன பிளஸ் தானே ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணும் ஸோ எக்ஸ் டிவை ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஒருவேளை ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடு வந்தா மைனஸ் எக்ஸ் டிவை யூஸ் பண்ணும் ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சு போடும்போது ஒய் ஆக்சிஸ் வச்சு போடும்போது நீங்க டக்குன்னு என்ன பண்ணணும் நீங்க டயக்ராம் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு ரைட் சைடு வருதா லெஃப்ட் சைடு வருதா யோசிக்கணும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி போடும்போது அபவ்ல வருது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அபவ்ல வருதா பிலோல வருதான்னு யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஒண்ணு இல்ல அந்த மைனஸ் பிளஸ் போற மாதிரி வரும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஆன்சர் நெகட்டிவ்ல வருதுனாலே அப்ப நீ மாத்திட்டேன் அர்த்தம் ஏதோ ஒண்ணு அபவ் பிலோல ஃபார்முலால மைனஸ் போடாம விட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சார் நார்மலா இன்டெகிரேட் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து பிப்டி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் தான் அது